നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് അതായത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എ ക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം ഒരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് അല്ല പുതിയ ഫോർ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് അമാഗമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ആക്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാം മാറി പുതിയ ഫോർമാറ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഫോർമാറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നോക്കിയേ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എവറി കമ്പനി ഷാൽ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് കീപ്പ് ആസ് ഇറ്റ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ റെലവൻറ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എവറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വിച്ച് ഗീവ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അപ്പം നമ്മളുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാ കമ്പനീസുകളും അവരുടെ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകളും എല്ലാം അതും ട്രൂ ആയിരിക്കണം ഫെയർ ആയിരിക്കണം അതായത് കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബുക്കുകൾ അതായത് നിയമപരമായിട്ടും ഒരു കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ബുക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ കമ്പനീസ് നെയിം കമ്പനിയുടെ പേരിലല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ പറയുന്നത് ചാർജസിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ചാർജസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിബൻജോ ഹോൾഡേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഡിബൻജോ ഹോൾഡേഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ആനുവൽ റിട്ടേൺസിൻ്റെ കോപ്പീസ് ദെൻ അടുത്തത് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ദെൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഫേംസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട്സ് കമ്പനീസുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടുകൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ടുള്ള രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മാനേജർ സെക്രട്ടറി ഇവരുടെയൊക്കെ രജിസ്റ്റർ പിന്നെ എന്താണ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഷെയർ ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെയും രജിസ്റ്റർ ദെൻ ലോൺസ് കമ്പനീസുകൾ മറ്റ് കമ്പനീസുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ലോണോ അല്ലെ കൊടുക്കുന്ന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബൻജേഴ്സ് ഓഫ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ മറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൽ വല്ലതും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഡിബൻജേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ബുക്ക് അങ്ങനെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബുക്കുകളാണ് ഒരു കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക്
അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോം മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിലാണ് പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പുള്ള അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനീസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആ ഏത് ഫോമിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് എഴുതുക ദെൻ അതിന് ശേഷം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളം വേണം ദെൻ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം വരച്ച് അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം അപ്പോൾ അതർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ എഴുതി കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും ഇനി ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ നോട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ടാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കുക അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കറണ്ട് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് എഴുതാനും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളുമാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകം എല്ലാം കാണിക്കുക ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം കാണിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണോ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം ഒരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ വേണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതാൻ അതാണ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തർ ഇൻകമാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സെയിലിൽ നിന്ന് മാത്രം ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലാതെ മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വരുമാനം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കമ്മീഷൻ കിട്ടാം അപ്പോൾ റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് കാണാം റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനങ്ങൾ മറ്റു വരുമാനം അതായത് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി ബിസിനസ്സിന് വരുമാനം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അത്തർ ഇൻകത്തിൽ വേണം കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇൻകത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം ദെൻ രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടത് അതർ ഇൻകം ആണ് അതർ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിന് എവിടെ നിന്നായാലും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് കാണാം ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് കാണാം കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് കാണാം അങ്ങനെ എന്ത് വരുമാനം അതായത് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വരുമാനം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് അതർ ഇൻകത്തിൽ കാണിക്കാം ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പം ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ആദ്യത്തെ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും അതർ ഇൻകവും തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്ര എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻകം കഴിഞ്ഞു ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എക്സ്പെൻസസിനകത്താണ് ഒരുപാട് കാര്യം അതായത് എക്സ്പെൻസസിനെ തന്നെ വീണ്ടും പല രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അപ്പം ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കാം
finance cost finance cost ennu paranjal itre ullu oru company ke finance ni vendi fund ni vendi company chalapa mattoru sthavanathil ninnu loan edukkam allekil matte evada ninnengilum endana matte company ude share vaanga allekil debenture il pinne invest cheyu angane endengil varumanathinu vendi nammal matte evada ninnengilum endengilum paisa finance kandatha appo adinu vendi namakku chalavavunnathu for example nammal loan edukkanu nirikkatte loan edukkumba nammale sambandhichu nammal endu kodukkanam interest kodukkanam appo adoru expense aanu appo angane okkolla प्रधान टोटल फिस्टर कंपनी इंट्रस्ट पे चो अगले फिस्ट वरुद एक्सपेन्द बाकी नोक फिनास कॉस्ट कक्सपेन्सा डिप्रीसियन आमोटेसेश एक्सपेन्सा अब नाम फर्णीच लैंड आिलडिंग सोरी फर्णीच मत मेषीनरी अगर आसटे डिप्रीसियन संभव गुड विल अमोटेसेश संभव पर ना डिप्रीसियन आमोटेसेश एक्सपेन्स हेडिंग वे अदर एक्सपेन्स इन उड़ा मत एक्सपेन्स अदर एक्सपेन्स एक्सपेन्स अस्ट ऑफ मेटीरियल मुदल अदर एक्सपेन्स वे एक्सपेन्स कूटा अब टोटल एक्सपेन्स दिशे प्रोफिट प्रोफिट ना इनकम टोटल एक्सपेन्स टोटल इनकम कूड़ल एक्सपेन्स प्रोफिट इनकम कुछ कूड़ल लोसुम अब कंपिड़ा दस्ट स्टोक दें अशेम चेजस इन इंवेंटर अमेरें ओपणिंग स्टोक क्लोसी स्टोक डिफरस दशेम फिनास वर द्लोयी बेनिफिट वरुम डिप्रीसियन अमोटेसेशन वे उड़ा अदर एक्सपेन्स दिशा इनक टोटल एक्सपेन्स तमिल डिफरस प्रोफिटाण लोसाण कंपिड़ा दें टाक्स टाक्स नमुक प्रोफिट आफ्टर टाक्स कत्रे प्रोफिट लोसी स्टेटमेंट अब नमक और प्रॉब्लम नोक अब कूड़ल मनस अब इत्र प्रोफिट लोसी स्टेटमेंट अब ओर ईटम्स वो कालकुलेट डीटेलस प्रॉब्लम अब आ प्रॉब्लम नमुक अड़ोर वीडियो का कूड़ा मनसो ईटम्स एन वरुद अब नमुक प्रॉब्लम मत वीडियो का